Hi and welcome back po ulit dito sa aking channel. So, ang ating pick a card reading for today ay mensahe para sa'yo. About po ito sa love and money. Ito po ang inyong mga pamimilian. Pile 1, Pile 2, Pile 3, Pile 4, and Pile number 5. Huwag po kayong magmadali sa pagpili. At gamitin nyo lamang po ang inyong intuition. Keep in mind na this is a general reading. So, maaari po kayong makarelate or hindi. Kung hindi po kayo makakarelate, ipagsawalang bahala nyo na lamang po ang maririnig nyo or mapapanood nyo sa video na ito. Huwag po kayong pipili gamit ang inyong mga mata. So, kung nakapili ka na, umpisahan na natin. Pero bago yan, eto nga po pala ang overall energy ngayon. So, ang nakikita ko dito is gamitin natin ang ating isipan at huwag masyado ang ating emotional or ang ating puso. Huwag tayo maging masyadong emotional ngayong araw. So, para sa pumili ng pile 1, ito po ang iyong reading. Okay, pile 1, ito ang iyong reading. So, ang unang card mo is Cracked Open. Rock Bottom, Surrender to the Alchemy of Life. So, diba, kaya may pumapasok na liwanag sa atin dahil tayo ay broken. Ibig sabihin nito, kahit na tayo ay broken or kahit na tayo ay nahahati sa maraming, uh, maraming parts, mayroon pa rin liwanag tayong makikita or nagliliwanag pa rin tayo. Ang next card mo is honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So siguro, nandun pa kayo sa stage ng iyong partner na puro, ano ba, nag -e enjoy kayo. And siguro, nag pinaghirapan nyo din naman yung pera na involve dyan sa inyong relationship or sa inyong vacation Or maybe kailangan nyo daw mag-relax, magkaroon ng time with your partner alone. Ang unang card mo is Nine of Cups, Four of Cups, and Seven of Pentacles. Okay, so nakikita ko dito about sa yung love life ay ang unang pumasok sa isip ko is kung hindi mo ay kung hinihintay mo siyang mag-sorry hindi yon mangyayari for some of you ganun yung iniintay mo masaya naman kayo ng partner mo diba nga ang sinasabi dito is kailangan nyo mag honeymoon so nakikita ko naman na masaya kayo kaya lang parang laging may kulang sa inyong relationship Okay. Ang sinasabi dito is i-enjoy mo lang yung partnership nyo ng iyong boyfriend or ng iyong girlfriend. Huwag kang magmadali. I-enjoy nyo lang ang bawat sandali. Kung sa trabaho naman, ikaw yung tipo ng tao na madaming tinaturn down. Pero ngayon medyo nagsisisi ka kasi ikaw yung tao na medyo ma-pride na ayaw mong tumanggap ng tulong basta-basta. Sa usaping pera naman, nakikita ko dito na Siguro may ipon ka, sa halip na yung ipon mo is madagtagan, ang nangyayari is pabawa siya ng pabawa. So, kaya pag dumadating na yung sweldo mo, as in parang naglalaho na lang siya bigla kasi napakadami mong bayarin. At ang sinasabi pa dito, 
Ayan, medyo lumabo pala. Seven of Pentacles, kung gaano kabaga lang love life mo. Kasi iba sa inyo, single naman. Kung gaano kabagal ang love life mo, ganun din kabagal ang kaperahan mo. So, magdahan-dahan ka din sa paggastos. And sabi ko nga dito, yung overall energy natin is gamitin mo yung isip mo kesa sa puso mo. Okay, eto. Para sa mga single, ayan, kailangan mo ng time para sa sarili mo. Kailangan, bu kailangan mong buuin yung sarili mo. Ayan, nine of cups. So, parang nasa yun na lahat. Siguro, love life na lang yung kulang sa'yo. So, ayan lang nakikita ko para sa'yo. Ayan ang mensahe sa'yo. Pile number one para sa yung love and money. Kung hindi ka nakarelate dito, ito ang pwede mong gawin. At dahil umabot ka sa bahagi na ito ng ating video, pile 1, kung gusto mong magtanong, ito po ang gagawin mo. For free, yes or no reading, comment down your first name. Example, ang pangalan ko is Aliana. Question, magiging maganda ba ang kita ng cake business ko this month? So, very direct yung ating question, di ba? So, ganyan po ang gawin nyo. Maraming maraming salamat sa iyong panonood and see you again on my next video. Bye-bye! Have a nice day! Para naman po sa pumili ng pile 2, eto ang reading mo. So, ang unang card mo is The Cosmic Heart, Devotion, Potency, Make Your Life a Moving Prayer. Devotion. Devotion. Diba parang yun yung pananampalataya? Hindi ako alam. Hindi ko alam kung tama ngayon. Pero diba, make your life a moving prayer. Move in silence. Yun yung sinasabi dito. Move in silence. Hindi mo kailangan magingay. So, be wise and be productive in silence. Mamaya pag-usapan pa natin yan. We've got deception. Meron din tayo dito ang King of Wands, Temperance, The Hermit. So, ang nakikita ko dito, pile number 2 is some of you ay LDR or nasa isang long distance relationship. And hindi ka nabibigyan ng partner mo ng enough time or attention. Pero kasi nafe-feel ko naman for some of you is busy lang yung partner mo sa kanyang trabaho. Hanggat wala kang ebidensya na naglolo ko ang partner mo. Okay, huwag kang masyadong mag-isip. Kasi ang mangyayari pag nag-uusap kayo or pag mag-uusap kayo, lagi lang kayo mag-aaway niyan. Kasi lagi mong ipopronta yung mga bagay na wala ka namang concrete evidence. Hindi ba? So, dito naman tayo sa yung money and career. Nakikita ko naman dito na ikaw ay sobrang masipag. Ayan, devoted ka sa yung trabaho. Ibig sabihin, ah, uh, Kung ito yung nasa harap mo ngayon, ito talaga yung paglalaanan mo ng pansin, ng atensyon, ng oras mo. Okay, nakikita ko is ma-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo. Pile 2 and may magbibigay sa iyo ng regalo, whether in kind or you know in kind or cash. Basta, ma-appreciate ka ng mga tao sa yung paligid. So, malapit na yan. May matatanggap ka na regalo. Or incentives. O, yun nga, sinasabi dito is, be wise and be productive in silence. So, kung feeling mo may tinatago yung partner mo sa'yo, ang gawin mo is, humanap ka ng ebidensya. Pero, Huwag mo sasabihin sa kanya kasi syempre itatago niyan lahat, 'di ba? Sino ba namang tao ang aamit ng kanyang pagkakamali? Hindi ba wala? Or aamin na nagloloko siya. Wala pong aamin ng ganyan. So dapat ah, 
tahimik ka lang na naghahanap ng ebidensya. Sabi nga dito, make your life a moving prayer. So, ayan lang yung nafe-feel ko, yan lang yung na-pick up ko, yan lang yung nakita ko para sa sa'yo, pile number 2. At kung nakaabot ka sa time na ito or sa video natin na ito at gusto mong magtanong, eto lamang po ang iyong gagawin. For free, yes or no reading, comment down your first name. Example, my name is Aliana. Question, magiging maganda ba ang kita ng cake business ko this month? Sa ganun lamang po kadali ang inyong gagawin. Bakit ko nga ba ito ginagawa? Kasi para makita ko kung mayroon ba tayong energy exchange. Kasi nakakapagod po ang taro. So, yun. Parang yun na lang yung kapalit ng free reading nyo. Sa mga gusto naman po magpabook ng private reading, makikita nyo po ang link sa description box below. I-message niya lamang po ako sa aking Facebook page. So, medyo uh, matatagalan na ulit ako sa pagsagot ng inyong mga tanong kasi mayroon tayong mga private readings. Marami, pero itatry ko pa rin. Maraming maraming salamat sa iyong pananood and always gamitin ang isip bago ang puso. Yan ang payo sa'yo ng tarot for today or kung kailan mo ito makita. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye! Ingat ka and have a nice day. Para naman po ito sa pumili ng pile 3. So pile 3, ang message sa'yo ng tarot ay Earth Pulsing. Pulse of the Matter, Slow Down, Time in Nature. So, parang ano ba, kailangan mong mag-isip-isip. Kailangan mo ng time para sa sarili mo. Kailangan mong huminga. Siguro, medyo nakakasuffocate na ang mga pangyayari sa buhay mo. Pero, let's see. Meron ka ding dito, getting to know each other. So, kilala mo na ba ang partner mo? Kilalang kilala mo na pa siya. Maybe hindi pa kasi nga kahit siya, hindi rin niya kilala ng lubusan ang kanyang sarili. Ang card mo, yes, five of swords. So nakikita ko dito, there is not enough honesty sa inyong relationship kung mayroon ka mang partner. Four of wands and justice. So be careful and be cautious sa mga bagay at sa mga tao sa paligid mo kasi someone is displaying some red flags pero binabaliwala mo for example blinak ka na ng tao pero iniisip mo pa rin na mahal ka niya for example hindi ka pinapansin ng tao or parang nagbebeg or nag ano ba yun nakikiusap, nagmamakaawa ka sa atensyon niya Pero hindi niya kayang ibigay sa iyo yun. Tingin mo ba mahal ka pa ng tao na yan? Siguro may nakukuha lang yan sa iyo at hindi mo pa yan totoong kilala. Kasi wala pong pag-ibig na kailangan mo pang magmakaawa sa isang tao. Ibig sabihin lang yan, hindi ka nire-respeto ng tao na yan. Hindi ka pinapahalagahan yan. Punta naman tayo sa yung trabaho or sa yung kaperahan. Nakikita ko dito na you really love your job. Um, yung salary mo naman is okay and continuous. Ibig sabihin, maaring regular ka na dyan sa yung trabaho or lagi ka nakakapagbigay sa... Ano ba, napoprovide mo yung mga pangangailangan mo, yung pangangailangan ng family mo. So, parang sakto lang siya. Hindi siya sobra pero alam mo yun, kayang-kaya naman bumuhay. Or kung hindi man kayang bumuhay, siguro nagkakaroon ka ng mga extra income or gusto mong makaroon ng extra income. So, pwedeng-pwede mo yung itry kasi okay yung finances mo. Magiging okay siya. Justice. So, kung mayroon kang loans, okay, justice will be served. Okay, lalabas yan at lalabas sa yung harapan. Matatauhan ka. Kailangan mo lang ng time para sa yung sarili. Kailangan mong mag-isip. Okay, sabi nga, King of Swords, gamitin mo yung utak mo, wag yung puso. 
So, yun yung sinasabi sa'yo ng tarot. So, yun yung advice sa'yo. Okay, if meron kang mga loans, unti-unti mababayaran mo na yan. Kung hindi naman, mapapakiusapan mo yung taong pinag, o yung, ayun, pinag-utangan mo, yung taong may utang ka. Okay? Justice. Okay? So, kung naging loyal ka sa yung partner, magiging loyal din siya sa'yo. Or, kung hindi naman, makakahanap ka ng loyal na tao para sa'yo. So, yan lang ang message ko para sa'yo. File number 3, maraming maraming salamat sa yung panonood. Pero bago yan, kung gusto mong magtanong, ito lamang po ang iyong gagawin. For free yes or no reading, comment down your first name. Example, my name is Aliana. Question, magiging maganda ba ang kita ng cake business ko? Yes or no? Kaya ko po ito ginagawa para malaman ko kung mayroon bang energy exchange na nangyayari sa ating dalawa. Kasi kung wala, so parang nagpapagod lang ako. Hindi ba? So nakakapagod po kasi magtaro. Hindi siya easy task. Hindi, sa, hindi siya easy job. Kasi ang ginagamit ko po dito is yung aking energy. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. And see you again on my next video. Have a nice day. Bye bye! Para naman po ito sa pumili ng pile 4. So, pile 4, ito ang unang card mo. The Seas of, of Mintika, Seeing Potential, Bringing Unconsciousness to Life. Ang dami mo bang problema ngayon, pile 4? Are you being manipulated? Nasa isang relasyon ka ba na wala kang boses? Or nagpupulag-pulagan ka. You know, napakadami mong potential as a woman, as a man. True love. So, okay. Nabubulagan ka. Nakita ko na. Nabubulagan ka kasi akala mo yung taong kasama mo Kasi yung taong kasama mo is iniisip mo na yan yung true love mo. Or maybe, sobra kang naghahanap ng love sa ibang tao na iniisip mo na yung dumating, ito na yung true love ko, ito na yun. ba Ang sabi kasi dito is bringing unconsciousness to light. So, kailangan mong maliwanagan. Kailangan mong may makausap. Ang unang card mo is Eight of Swords. Sinasabi dito, take off the blindfold and walk away. I'm feeling na hindi na healthy yung mga nangyayari sa'yo. Kung mayroon kang business at mayroon kang business partner, I feel na niloloko ka ng tao na to. Maging mapanuri ka kasi lapitin ka ng mga taong hindi ka tiwa-tiwala. If sa tingin mo, hindi ka nakakagain sa negosyong pinasok nyo, mas mabuti pang mag-solo ka na lang. Sabi nga dito, put off, put off, what's weigh you down. First of all, learn, to learn how to appreciate yourself. Kasi sobrang nagahabul ka, nagahanap ka sa na ng pagmamahal sa ibang tao. Which is hindi tama. Dapat ma-appreciate, mahalin mo muna yung sarili mo. Give love to yourself. Kung nakakapagbigay ka nga ng love sa ibang tao, pero bakit hindi mo yun mabigay sa sarili mo? Huwag mong akuin lahat. Okay? Huwag mo isipin na pasan mo yung buong mundo or napakadami mong problema. Pakawalan mo na yan, earless mo, pitawan mo. Isipin mo pag pinitawan mo yung mga to. Huwag kang mag kasi minsan uh, yung sinasabi nilang obligation mo or responsibilidad mo is hindi mo naman talaga responsibilidad sa ibang tao. Mas mahalin mo yung sarili mo. Okay? Ayan no, maging matalino ka, maging wise ka. Yan ngayon sinasabi ng tarot, hindi ba? Ito yung overall energy. 
So, dapat yan muna. Isip muna bago puso. Mas mahalaga ngayon na makakain ka. <laughs> diba? Kaya kung feeling mo na sa isang sitwasyon ka na minamanipula ka na ng mga tao sa paligid mo, it's time na ikat mo na yung ties nyo. It's time na putulin mo na yung nagdurog tong sa inyo. Kung nasa isang sitwasyon ka, kung may pamilya ka man, na iniisip mo na kawawa naman yung mga anak ko kapag nawalan sila ng tatay, kapag nawalan sila ng nanay. Isipin mo ano bang mas makakabuti sa kanila. Nandyan yung tatay nila na nakikita naman na nag-aaway kayo. Kasi nakikita ko kapag nag-uusap kayo ng partner mo, sa halip na magaganda yung mapag-usapan nyo, ang nangyayari is na uuwi sa away. Doon lagi papunta. Nawawalan ka na ng pag-asa. You are hopeless. Kung feeling mo wala ka nang mararating, hindi. Kasi napakataki ng potential mo. Napakalawak ng dagat. Napakadami mo pang pwedeng kawin. Hindi ko alam kung beach person ka. Alam mo yun, mahilig ka sa beach. Or mahilig kang mag-stargazing. Pero yung sinasabi sa'yo ng taro. Bitawan mo na. Ayan, may swords nga na hawak to. Bitawan mo na, putulin mo na yung mga bagay na nagpapapigat sa damdamin mo, nagpapagulo ng isipan mo. It's time na sarili mo naman yung isipin mo at wag lagi yung ibang tao. Learn how to appreciate yourself, your beauty, inside and out. Maraming maraming salamat at kung nakaabot ka sa video na ito at gusto mong magtanong, ito po ang gagawin mo. For free yes or no reading, comment down your first name. Example, my name is Aliana. Question, magiging maganda ba ang kita ng cake business ko this month? So, yan po ang gagawin mo. And also, kaya ko to ginagawa para malaman ko kung mayroon bang energy exchange na nangyari sa ating dalawa. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye, enjoy your day and have a nice day. Para naman po sa pumili ng pile 5. Okay, pasensya na sa ingay. Ayan, madami nagtatahula na aso. Ang unang card mo is portal. Doors are opening. You decide. Rewards, wild card. Okay, madaming opportunities na nagbukas para sa'yo. Kailangan mo lang mamili. Mamaya, explain pa natin yan. Wedding. Ikaw ba, ikaw ba ay kasal na or gusto mo nang makasal sa taong karelasyon mo ngayon? Ang nakikita ko kasi dito is medyo immature pa yung person mo. Ibig sabihin, hindi pa siya ready magpakasal, hindi pa siya ready lumagay sa tahimik. Or kung kasal na kayo, mas marami pa siyang time sa kabarkada niya kesa sa inyo. Hindi ko alam kung galante ito, lalo na pagdating sa mga barkada niya. Ten of Pentacles. So, maaaring nagtatrabaho ka din or mayroon kang trabaho at maganda yung kinikita mo. Alam mo, yung partner mo kasi is nasa stage pa siya na gusto niyang enjoyin yung kanyang pagkabinata. Ma-enjoy yung buhay niya. So, kung umaasa ka naman, nayayayain ka na nitong magpakasal this year, uh, malabo pa yung mangyari. Sa pera naman, ang nakikita ko is, yun nga, wala kang problema. Or, baka nakakatulong ka pa sa family mo. Pero, hinahinay din sa pagtulong, okay? Dapat magtabi ka for your future. May malaki kang desisyon na kailangan gawin or gagawin sa mga susunod na puwan. So, know your priorities. Ayan, sabi ko nga sa'yo, madaming magbubukas na pintuan or na opportunities para sa'yo, kailangan mong mamili. Doors are opening, you decide. Kasi uh, malaking biyaya yung matatanggap mo kapag nalaman mo kung sino ba yung priority mo. Kaya alamin mo and also, yun nga, 
magtabi ka for your future. Kasi hindi naman habang buhay, malakas ka. Hindi ko alam kung kailangan mong lumayo, kailangan mo bang pumunta ng ibang lugar or ng ibang bansa. Siguro mas makikita mo doon yung iyong swerte. Kaya maging wise ka. Ayan, maging wise sa pagpili ng mga desisyon or sa pagpili kung sino ang ipaprioritize mo. Buhay mo ba or buhay ng ibang tao? So kung nakaabot ka sa part ng video natin na ito at gusto mong magtanong, ito lamang po ang iyong gagawin. For free yes or no reading, comment down your first name. Example, my name is Aliana. Question, magiging maganda ba ang kita ng cake business ko this month? So, kinagawa ko po ito para malaman ko kung mayroon bang energy exchange na nangyari sa ating dalawa. But also, be, be patient po kasi medyo marami akong private reading. So, maaaring medyo matagal na naman ako makapag-reply sa inyong mga tanong. Pero, Sisikapin ko po ang mag-reply after ma-upload ko yung video na to. Maraming maraming salamat sa yung panonood file number 5 ba. Maraming maraming salamat. Okay, and see you again on my next video. Bye-bye, ingat ka!